தொண்டநாட்டு திருப்பதிகள் இருபத்தி ரெண்டு தொண்டநாட்டு திருத்தலங்களுக்கு பெருமையே முதல் ஆழ்வார்கள் நாலு பேரும் அவதரித்தது இங்கு தான் பொய்கியாழ்வார் பூதத்தாழ்வார் பேயாழ்வார் திருமணிசி ஆழ்வார் நாலு பேர் அவதார ஸ்தலங்கள் இங்கு தான் காஞ்சிபுரத்தில் திருக்கடன் மல்லையில் மயிலாப்பூரில் திருமழிசியில் இந்த நாலு இடத்துல நாலு ஆழ்வார்கள் அவதரித்திருக்கா அதில் இப்போ காஞ்சிபுரமும் சரி திருக்கடன் மல்லையும் திவதேசமாக போச்சு ஆனால் மயிலாப்பூரும் திருமழிசையும் இந்த நூற்றி எட்டு கணக்கில் இல்லை அதை தனியாக கணக்கு வச்சு இப்போ தொண்டரடிப்படி ஆழ்வார் விண்ணப்பிச்சேனோ இல்லையோ அதே போல என்னான்னு சொல்லிக்கலாம் இது நாலு நாலு ஆழ்வார்கள் பிறந்தது ஆச்சாரியர்களுக்குள்ளே ராமானுஜர் கூரத்தாழ்வான் முதலியாண்டான் எம்பார் திருக்கட்சி நம்பிகள் வேதாந்த தேசிகன் இத்தனை ஆச்சாரியர்களும் அவதரித்த ஊர் எல்லாமே பல்லவ ராஜ்யம் தொண்ட ராஜ்யம் தான் ரெண்டா வச்சுங்க இப்போ மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு கஷேத்திரங்கள் சேவிக்கணுமோ இல்லையோ அதில் பதினஞ்சு காஞ்சிபுரம் அது முடிஞ்சு போச்சுன்னா பாக்கி ஏழு கஷேத்திரம் எல்லாம் சென்னையோட சேர்ந்த கஷேத்திரம் ஒரு பக்கம் திருக்கடம்பங்களே திருவடவெந்தை திருநின்னவூர் ஏன் திருவல்லிக்கேணியே ஊருக்குள்ளேயே இருக்கிற திருவல்லிக்கேணி திருவெவ்வலூர் திருவள்ளூர் பெருமாள் சோழசிம்மபுரம் கடிகாச்சலத்தில் மேலே பெருமாள் எழுந்திருக்கார் திருநீர்மலை சென்னப்பட்டினத்துக்குள்ளேயே இருக்கு இதெல்லாம் சேர்த்தா ஏழே கஷேத்திரம் ஆக இது ஒரு பதினஞ்சு அது ஒரு ஏழு மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு கஷேத்திரங்கள் இது எல்லாத்துக்கும் தலைமை பீடம் எது காஞ்சி கட்சி மாநகரம்தான் தலைமையான பெருமாள் பெருமாள் கோவில் என்னும் கட்சி வரதர் என்னும் பேரொருளாள பெருமாள் என்னும் தேவாதிராஜன் பேரொருளாளர் என்னும் ஆசிரியமான பெருமாள் அவர் தான் எல்லாருக்கும் தலைவர் இப்போ அந்த பெருமாள் தியாகராஜ பெருமாள் அவர் ரொம்ப தியாகம் பண்ணுவர் ஸ்ரீரங்கத்து நம்பெருமாள் பெரிய பெருமாள் சேனிச்சின்னுக்காரே அவருக்கு ஒரு பெருமை அவர் எந்த உழைப்பும் உழைக்கவே மாட்டார் ஆனால் எல்லாம் அவர்கிட்ட வந்து சேர்ந்துடும் காஞ்சி தேவ பெருமாள் மொத்த உழைப்பும் அவர் தான் உழைப்பார் ஆனால் உழைச்சுட்டு எல்லாத்தையும் பெரிய பெருமாளும் கொடுத்துருவார் ஸ்ரீரங்கத்து பெருமாளும் கொடுத்துட வேண்டி தான் அப்படியா எங்கே பார்த்தீர்னா இந்த இப்போ ஆழ்வார்கள் எல்லோரும் நாலு பேர் பிறந்தான்னு பார்த்தோம் இல்லையோ பாடுறதுக்கு எங்கே வந்தா ஸ்ரீரங்கத்துக்கு இந்த ஆச்சாரியர்கள் எல்லாரும் தொண்ட நாட்டில் பிறந்தா பார்த்தோம் இல்லையோ எங்கே வந்து வாழ்க்கை வாழ்ந்தா ஸ்ரீரங்கத்தில் நல்ல காஞ்சி தேவ பெருமாள் ராஜதானியாய் பெருமாள் கோவிலாய் பேரொருளாளன் வரதராஜ பெருமாளாக எழுந்துள்ள இருக்கிறார் இனி அவருடைய சரித்திரம் என்ன என்னென்ன கஷேத்திரங்கிறத தேவபெருமாளுடைய கஷேத்திரம் ஒன்று ஆக மொத்தம் பதினஞ்சு பெரிய காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிறது திருப்பாடகம் நிலா திங்கள் துண்டம் திரு ஊரகம் திரு நீரகம் திரு காரகம் திரு கார்வானம் திரு கல்வனூர் திரு பவளவண்ணம் பரமேஸ்வர விண்ணகரம் இந்த கஷேத்திரம் ஒன்பது கஷேத்திரமும் பெரிய காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கு இதில் சின்ன காஞ்சிபுரத்தில் அதாவது விஷ்ணு காஞ்சியில் இருக்கிற கஷேத்திரம் திரு கச்சி பெருமாளுடைய கஷேத்திரம் திரு அட்டபுஜகரம் திரு தன்கா திரு வேளுக்கை திரு வெக்கா இவர் லட்சியம்பா இந்தந்த பெருமான்களை தான் இப்போ நம்ம சேவிக்க போகிறோம் அதில் பிரதானமான கஷேத்திரம் ஆழ்வார்கள் எல்லாம் அவதாரம் பண்ணது ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் பிறந்து பாடுறதுக்கு ஆசைப்பட்ட எம்பெருமான் திரு கச்சி அத்திகிரி அருளாள பெருமாள் காஞ்சிபுரம்னு பேர் நகரேஷு காஞ்சின்னு சொல்லுவார்கள் நகரங்களுக்குள்ள காஞ்சி ஏன்னா அந்த ஊரே சரிய திட்டம் போட்டு கட்டப்பட்ட ஊராட்டம் இருக்கும் நீண்ட நீண்ட வீதி இப்போவும் பெருமாளுக்கு பத்து நாள் பிரம்மோத்சவம் நடக்கிறதே வைகாசி மாதம் தான் அந்த பெருமாளுக்கு பிரம்மோத்சவம் காஞ்சி வரதற்கு அப்போ பிரம்மோத்சவம் ஒரே வெயில் கொளுத்தும் அந்த கருட சேவையை சேவிக்க லட்சம் ஜனங்க வந்து நிற்பான் காஞ்சிபுரம் கருட சேவைன்னா ஜகத் பிரசித்தம் இல்லையோ என்ன வெயில் இருக்குன்னு தெரியுமா வைகாசி மாதம் வெயில் சும்மா இருக்குமா காஞ்சிபுரத்திலே வெயில் அதிகம் அதுவும் நம்மாழ்வாருக்கு சேவை சாதிக்கிறதுக்காக பெருமாள் அப்படியே ஒரு படகுல மிதந்து வர மாதிரி எல்லா ஜனங்களுடைய தலையில் வர மாதிரி தான் இருப்பார் தோளில் வர மாதிரி இருக்க மாட்டார் தள்ளி சேவிச்சோம்னா அப்படியே கருட வாகனத்தோடு மிதந்து போகிறாப்புல எழுந்து விடுறார் ஒவ்வொரு நாளும் கார்த்தாலியம் ராத்திரி எத்தனை தூரம் போகிறார் தெரியுமோ விஷ்ணு காஞ்சியிலேருந்து அங்கே போனோம் பெரிய காஞ்சிபுரத்துக்கு போய்ட்டு திரும்பி வருவார் மூன்றரை மைல் போக மூன்றரை மைல் வர ஒரு வேலைக்கு ஏழு மைல் கார்த்தால ஏழு மைல் சாயங்காலம் ஏழு மைல் அசர மாட்டார் பெருமாள் என்ன மழையாக இருந்தாலும் வெயிலாக இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் எழுந்து விடுவார் நேர் எதிர் ஸ்ரீரங்கம் திருவானக்காவலில் தூத்தல் போட்டால் ஸ்ரீரங்கத்தில் புறப்பாடு நடக்காது பண்ண மாட்டார் மணிக்காரர் கிடையாதுன்னு விடுவார் ஏன் பெருமாள்னா இவர் போகமூர்த்தி எல்லாத்துக்கும் அனுபவிக்கிறதுக்கே சயனிச்சுருக்கார் இல்லையோ ரொம்ப திருப்தியாக இருக்கார்னு அர்த்தம் அப்போ ஒன்றும் அவர் ஒன்று அசையவே போகிறது இல்லை இப்போ எப்போதும் தூக்கம் நீண்ட ஆனந்தமாக இருக்கார் அந்த பெருமாள் அப்படி இல்லையே முகத்திலெல்லாம் வடு சேவிச்சிருக்கலா தேவ பெருமாளுக்கு வரதராஜ பெருமாள் முகத்தில் அங்கங்கே காயம்பட்டாப்பில் இருக்கும் ஏன்னால் அஸ்வமேத யாகத்தின் ஹோமகுண்டத்துக்கு நடுவில் நெருப்பின் நடுவிலிருந்து தோன்றி எம்பெருமான் அதனால தான் நெருப்பு பட்டு இருக்கிற பெருமாள் தியாகராஜன் அதுக்கு தான் சொன்னேன் எதுக்காகவும் இந்த சம்
பிரம்மாவாலே ஆராதிக்கப்பட்ட பெருமாள் காஞ்சி பரத்து பெருமாள் அதனால் காஞ்சி இன்னொன்று சொல்வார் அத்திகிரி அருளால பெருமாள் ஹஸ்தின யானேன்னு அர்த்தம் ஹஸ்திகிரி வேழமலைன்னு பேர் சொல்வார்கள் ஸ்வஸ்தி ஹஸ்திகிரி மஸ்தசேகரக சந்தனோதுமயி சந்ததம் ஹரி நிஸ்சமபதிகம் அபதத்தை அந்தேவ மௌபனிஷதி சரஸ்வதி என்று கூறத்தாழ்வான் சாதிக்கிறார் ஸ்ரீநிதின்